Benvenuti a Destinazione Calabria. Oggi siamo a Bova. Alle mie spalle, come potete vedere, la porta d'accesso al paese. Questo è un luogo di grande cultura, anzi è una capitale, la capitale dell'area grecanica. Questo è un luogo di grandi incontri, di grandi culture e soprattutto di grandi religioni. Perché è proprio da qua che parte il nostro viaggio. Il nostro cammino ci porterà all'interno di una struttura particolare dove vivevano gli ebrei. Si chiama la Giudecca ed è questo il nostro primo incontro che faremo qui a Bova. Il quartiere ebraico di Pirgoli è stato individuato attraverso delle fonti storiche e riguardanti la fine del XIV e il principio del XV secolo e hanno permesso di individuare un vero settore urbano che è identificabile come una giudecca. Giudecca tra l'altro che contava una trentina di persone e probabilmente perfettamente integrata nel tessuto urbano ma che a sua volta ha poi subito questo mh, grande problema che ha interessato poi l'intera cristianità eh, occidentale e, e quindi la, mh, le ripercussioni dell'antigiudaismo dell che si venne a creare eh, alla, con i re eh, cattolici spagnoli cosa che portò poi all'abbandono della Giudecca e alla definitiva cacciata degli ebrei nel 1541 ad opera di Carlo V. Per noi quindi la Giudecca eh, non è soltanto un tassello della storia di Bova, è un momento importante di incontro di culture diverse, sappiamo appunto che questi ebrei parlavano il greco così come è manifestato anche in altre Giudecche calabresi, e, ma è anche un'occasione per parlare di sincretismi culturali e soprattutto di parlare di quelli che sono problemi anche molto attuali, quindi il, il razzismo e soprattutto di parlare di integrazione. Quindi ehm, la Giudecca Bova è sicuramente qualcosa che va al di là della semplice valorizzazione di un quartiere urbano che nel tempo ha seguito eh, diciamo, un percorso eh, di ehm, riqualificazione così come l'intero borgo. E dal quartiere La Giudecca adesso ci spostiamo al museo dove la lingua greca è realmente di casa. Il museo Gerald Rolfs, proprio qui a Bova, è un qualcosa che ci racconta tanti anni di storia, tanti eh, mestieri anche antichi, ci sono tante cose da vedere. Andiamo e vi raccontiamo anche del museo.
figura di Gerard Rolfs è certamente centrale nell'ambito della riqualificazione, della tutela e della ripresa della lingua perché proprio con Rolfs parte eh, una vera uh, sensibilizzazione prima uh, diciamo delle classi de degli intellettuali, poi pian piano si radica anche nella popolazione locale e, e mh, va a innescare quella che potremmo definire quasi una sorta di ridefinizione identitaria che oggi ha portato a un recupero della lingua nelle nuove generazioni. Quindi non parliamo più di una lingua uh, parlata soltanto dagli anziani, quindi non parliamo più di un ricordo e che oggi rinasce grazie alle giovani generazioni. E dobbiamo considerare che eh, la Calabria grecanica è riuscita a preservare un patrimonio linguistico millenario. Oggi eh, però questo patrimonio linguistico sembra sempre più vivo perché è più consapevole eh, da parte delle collettività. Quindi diciamo che eh, il percorso eh, fatto da Ross nel, nello studio e poi nella valorizzazione della lingua oggi noi lo troviamo eh, diciamo, eh, vivo eh, nell'impegno eh, nell che soprattutto i giovani hanno nel imparare la, la lingua. Sicuramente non è stato facile pensare e strutturare allestire un museo dedicato a un bene eh, demoetno antropologico e materiale. E però allo stesso tempo è stato vincente nel momento in cui proprio il turista che è completamente all'asciutto della, della materia linguistica grecanica scopre in, nel centro del Mediterraneo un'enclave greca che poi ehm, appunto, ehm, approfondisce all'interno del museo e attraverso quel filo rosso che porta poi alla figura per eccellenza che è Omero, che sono i miti greci, quindi in qualche modo eh, questo nostro piccolo contenitore museale riesce a, a entrare nel cuore di tutti perché eh, va a toccare le figure cardine insomma, della, de, della storia europea, della storia occidentale. Il museo eh, non è sicuramente un museo che espone e, um, oggetti morti, cioè, cioè, non è un semplice museo insomma, che espone eh, solo uh, manufatti del passato, ma è un, è un museo che interagisce con il territorio e infatti la, la finalità stessa del museo è quella di far scoprire poi la comunità uh, grecofona e lo fa attraverso quella che è la sua vita rurale, quindi attraverso eh, le aziende, attraverso questa vita contadina che ancora rimane e dell'economia pulsante poi del borgo. Aspromonte, milioni di anni fa, era il fondo del mare e 15.000 reperti presi proprio da questo fondo sono finiti dentro il Museo Paleontologico di Bova ed è proprio lì che vogliamo adesso farvi arrivare con noi e farvi toccare quasi con mano, sicuramente con gli occhi, quella che era la nostra storia di milioni e milioni di anni fa. Adesso però noi che si fa? Si guarda questo, rimaniamo a Bova e ricordiamoci sempre che questa è la capitale dell'area grecanica della Calabria. Le montagne calabresi, di cui Bova 
il, il principale esponente dell'area ionica, eh, contengono i fossili, cioè questi tesori che testimoniano la nascita, il sollevamento dal mare del rilievo d'Aspromonte. La storia geologica dell'Aspromonte è data a partire da circa 48 milioni di anni or sono. Si è sollevato grazie allo scontro fra la zolla africana e la zolla eurasiatica e il pavimento oceanico interposto si è corrugato dando origine ai rilievi, al massiccio aspromontano, gli isolotti calabresi. Sì, la serra è aspromonte. Un turista può osservare tre tipi di fossilizzazioni. Il fossile per eh, climatico, un fossile ambientale e un fossile di età, di guida, oltre a vari tipi di impronte di fossilizzazione, cioè la parte esterna, il guscio, si è dissolto ed è rimasta la traccia della vita che fu. Un certo Agostino Scilla, pittore messinese, osservò sulle montagne siciliane e calabresi, perché Reggio e Messina sono di rimpettaie, queste forme di vita che identificò come forme di vita che furono. Poi successivamente, per andare in tempi più recenti, Leonardo da Vinci parlava di, di forme fossili, anche se non ne, non ne coglieva completamente l'essenza. Oggi con i mezzi moderni riusciamo a ricostruire tutte queste cose che io ho detto, cioè l'ambiente di vita, lo stile di vita, l'età. Io stesso ero, in, in altri tempi, <ride> quando ero più ragazzo, più giovane, eh, un raccoglitore di fosse, l'ha canito. Ecco perché sono stato chiamato qui a, a riconoscere questi fossili e accanto a questi ve ne sono alcuni che mi hanno colpito particolarmente. Sono quei fossili che oggi non esistono più, quelle forme di vita che oggi nel Mediterraneo sono scomparse, che oggi vivono a largo delle coste dell'Africa occidentale, del Senegal, dell'Angola, delle isole del Capo Verde, che testimoniano di, di climi di altri tempi, climi tropicali, e erano qui nei nostri mari, nel, nel Mediterraneo. Oggi il mare Mediterraneo si sta lentamente tropicalizzando, quasi un ritorno alle origini. La storia di Bova è davvero fantastica, abbiamo visto i musei, abbiamo visto tante cose, vi abbiamo fatto toccare con gli occhi, ma è quasi una sensazione tattile quello che siamo riusciti a portarvi attraverso queste immagini, reperti di milioni di anni fa, perché proprio come dicevamo questo era il fondo del mare. Ora però sapete, questo bel paese che è ancora arroccato sul, eh, qui, in questo, su questa montagna e, e si trova contestualmente, nel Parco Nazionale della Spromonte ha un'altra bellezza in sita in sé, che è naturalmente il Borgo Antico. Andiamo a visitare queste vie e vi portiamo a scoprire la bellezza di Bova. Sicuramente uno degli aspetti interessanti eh, di Bova è quello di aver mantenuto un assetto eh, medievale quasi integro, assetto che nasce eh, nel corso dell'Alto Medioevo eh, come la maggior parte insomma, dei centri eh, storici calabresi si fortifica durante l'età eh, dei saccheggi saraceni nel Mediterraneo, eh, ma eh, probabilmente ha qualcosa in più eh, per il semplice fatto che Bova si aggrappa a questo grande costone roccioso, costone che è comunque è, è sempre stato abitato ininterrottamente fin dal Neolitico, quindi andiamo ben oltre 
la stessa fortificazione del borgo e ehm, tocca poi le sfere del mito perché appunto in questa roccia, in questo grande costone roccioso, poi eh, si, si incarna questo rapporto simbiotico dell'uomo dell grecanico e la montagna, quindi il, i, i, i luoghi che poi in qualche modo identificano gli uomini di tutto l'aspromonte, di questa montagna che è una madre che ha sempre eh, dato poco, ma quel poco in effetti era la cosa poi che eh, consentiva eh, la sussistenza stessa di queste comunità. Quindi ehm, il, il, il mito della rinascita, il mito della fecondità e tutti i riti che girano attorno a questi calendari agrari hanno definito in qualche modo l'identità dei bovesi, l'identità dell'area grecanica e in generale dell'aspromonte. Destinazione Calabria, oggi a Bova, abbiamo visto poco fa il borgo antico, ora saliamo, andiamo su. Qui c'è il castello di Bova, una posizione dominante, con lo sguardo si vede tutta l'area grecanica e c'è una leggenda che legge intorno a questo castello, parla di una regina, una regina che è tutta da scoprire. Guardate. Le origini del castello eh, sono comunque antichissime perché testimoniati dai reperti insomma, eh, del Neolitico e dell'età del Ferro. Fra l'Ottavo e il IX secolo c'è un primo insediamento eh, con accanto un villaggio di capanne che viene poi fortificato eh, durante i saccheggi bizantini, quindi diciamo, nell'ultima fase dell'impero bizantino per poi eh, munirsi di un dojon che è la torre eh, per eccellenza dell'architettura nordica normanna appunto nel XII secolo. E verrà nuovamente ampliato in età angioina, diventa una delle roccaforti principali nella guerra contro gli aragonesi in Sicilia e è ancora un'ultima fase eh, nel, con gli aragonesi, quindi nel XV secolo è ancora uh, abitato e diventa insomma, una roccaforte di protezione nel Cinquecento quando sappiamo si rifugiò proprio nel castello di Bova l'arcivescovo uh, del fosso di Reggio Calabria e la sua vita in realtà terminerà poi nel Settecento le ultime testimonianze ricordano di uh, alcune cerimonie che venivano fatte in onore di San Leo eh, quando um, i rappresentanti della della società civile e religiosa salivano al castello per prendere il vessillo di entrambi il, i due poteri che hanno sempre dominato insomma, questa cittadina che è la contea di, di Reggio Calabria e, e, e aveva una giurisdizione che andava in un territorio che, insomma, circoscritto tra Brancaleone e San Lorenzo.
La leggenda che ruota attorno alla fondazione di Bova eh, si lega proprio a questa grande roccia, quindi un monolite che è per certi versi insomma, una, la vera grande poi attrazione di Bova. E la leggenda vuole che a fondare appunto Bova fu una regina venuta dall'isola di Delo e qui si rimarca quindi questa origine etnica eh, greca e eh, la cosa interessante è che sempre la leggenda racconta che questa regina lasciò impressa eh, sulla roccia la sua impronta e solo quella vergine che riuscirà a calzare eh, l'orma eh, troverà poi eh, un tesoro. È una leggenda particolare eh, che può sembrare singolare ma che in realtà la comuna ha altri eh, eh, riti che si ritrovano insomma, nella Spromonte e in generale nel Mediterraneo e eh, va a interferire con quelle figure a liminare di passaggio tra l'essere ehm, quindi nubile e sposa, quindi questi riti di passaggio si rifanno a questi cicli eh, del cambio di stagione fra l'inverno e la primavera. Non è un caso che uno dei riti ehm, de, più caratteristici di, di Bova è il rito della Domenica delle Palme, un rito certamente antichissimo di cui eh, si hanno testimonianze orali e, ma anche fonti scritte legate in realtà alla processione della Domenica delle Palme che terminava vicino a, a un'antica porta di Bova e eh, nello specifico eh, in questa uh, piccola chiesa oggi distrutta che è San Nicola di Stravò, che in greco significa uh, croce. È un rito molto particolare perché innanzitutto vede riunita l'intera comunità e perché è un, riso che è, stato, che è un rito che è stato ripreso, pertanto è identifica la rinascita stessa del borgo. E, mh, praticamente una settimana prima della processione della Domenica delle Palme la comunità si riunisce e intreccia su manichini di canne delle figure femminili, una grande e una più piccola, che vengono chiamate rispettivamente la mamma e la figlia, e per poi portarle ehm, a benedire eh, nella chiesa di San Leo e quindi poi eh, si portano alla cattedrale. Sono delle eh, figure eh, estremamente suggestive perché poi vengono addobbate con fiori, primizie e eh, secondo alcuni antropologi eh, non sono altro che l'identificazione della rinascita primaverile. In alcuni casi qualcuno ha parlato anche di un rito che si rifà ai culti agrari dell'età magno greca, quindi a, a Demetra e la figlia Core e, e qui insomma ritorniamo al... Uh, ancora la mitologia e al rito del rapimento di Core da parte eh, di Ade che porterà appunto uh, la figlia di Demetra nell'inferno facendola poi diventare eh, regina. Destinazione Calabria, sempre qui a Bova, sempre qui in questa capitale dell'area grecanica. Ora entriamo dentro la cattedrale. Qui, come vedete, c'è una scultura davvero particolare. Da qui si può leggere tutta una storia che passa dal paganesimo ed arriva al cristianesimo. E adesso ve la facciamo conoscere. Troviamo nella cattedrale dell'Isodia di Bova, una delle chiese principali del, del nostro centro abitato. È una chiesa molto antica, risale all'undicesimo secolo ed è dedicata alla Madonna dell'Isodia, ovvero dal greco Iseode, significa sì qui presente. In questa chiesa uno degli elementi principali e molto importante è la statua della Madonna della Presentazione, una statua realizzata in marmo, in marmo bianco di Carrara ed è stata datata 1582, attribuita a Rinaldo Bonanno, uno scultore messinese dell'epoca. La particolarità del, dell'insieme scultoreo non è solamente la statua della Madonna, 
ma anche lo scannello su cui poggia. Lo scannello eh, veniva utilizzato fino al 1700 anche come eh, reliquario oppure tabernacolo. E particolare è la scultura sul frontespizio dello scannello stesso, ovvero rappresenta un bue con due angeli che affiancano la porticina del, del, del tabernacolo. L'insieme della scultura rappresenta lo stemma di Bova, in quanto Bova eh, lo stemma era rappresentato anticamente, prima della venuta del cristianesimo, soltanto dal bue, poiché il nome greco Bova significa eh, bovile e quindi un aggregato di pastori. Poi con l'arrivo del cristianesimo non è stato abbandonato il vecchio stemma, ma è stata abbinata la Madonna con il bambino per indicare l'arrivo della religione cattolica e quindi vince diciamo così sul paganesimo. Questo altare, che è l'altare del Santissimo Sacramento, ed è datato 1714, è stato donato e fatto costruire dalla famiglia Nesci. Anticamente questo altare si trovava nella, nella cappella di destra, poi con il terremoto e gli smottamenti del 1900, 1978 è stato smontato e ricostruito nella, in questa cappella. E, in particolari, particolare è, è la, la struttura e anche la realizzazione che è attribuita a maestranze messinesi ed è realizzato in marmi policromi intarsiati. E al centro troviamo um, visibile solamente uno dei sistemi di sepoltura, in quanto durante dei lavori di ristrutturazione sono venute alla luce moltissime, moltissime tombe. Si è preferito lasciare una, la principale, quella centrale, che ci, ci indica il sistema di sepoltura che veniva fatto fino al 1700, poiché eh, fino al 1700 non esistevano i cimiteri, poi con l'editto di San Claude Napoleonico eh, i cimiteri sono stati spostati al di fuori dei centri abitati. Questo sistema di sepoltura viene chiamato a cantarelle, in quanto i defunti venivano eh, posizionati nelle nicchie, seduti, eh, dove vi si trovavano degli scoli che servivano per raccogliere i liquidi del corpo in decomposizione e una volta diciamo, il corpo essiccato veniva spostato nelle, in altre eh, fosse. La bellezza di Bova, la bellezza della Spromonte e la bellezza di aver ripreso una tradizione, diciamo un fenomeno particolare, quello dei cammini. Ricorderete che proprio qui c'è stato il cammino dell'inglese di Edward Lear, tantissimi di noi lo avranno ricordato, lo avranno letto, ma ora questa è una cosa che torna di attualità, perché questi cammini di nuovo vengono ricalpestati, vengono battuti e qui a Bova si riassapora quell'antica tradizione.
all'inizio degli anni 90 parlare di turismo in Aspromonte era un po' un'idea folle. Quindi l'idea di, di fare una cosa del genere intanto è partita per una grande passione. E la grande passione è legata soprattutto alla, a questo territorio. Ed era un periodo in cui questo territorio era bistrattato da tutti e da tutto. E questo per me era una, una fonte di di dolore. La gente è scappata dalla montagna per vari motivi, adesso sarebbe molto complicato parlare di questi motivi, ma comunque siamo, sono scappati tutti e adesso non è che tornano subito. Bisogna aspettare qualche generazione per, perché i calabresi tornino nelle loro montagne. Adesso ci sono varie casette che sono state ristrutturate sia nella mia azienda sia nel, in tutto il territorio. Per cui il sentiero dell'inglese di cui parlava prima è proprio un, un itinerario fatto da paese a paese nei vari paesi grecanici che toccano Amendolea, Gallicianò, Bo, Bova, Palizzi. E in questi paesi, oltre che mangiare i prodotti tipici dell'area grecanica, si può anche pernottare. E ci sono paesi che hanno proprio hanno creato, um, ci sono questi ragazzi dei vari paesi che hanno creato proprio una sorta di ospitalità diffusa facendo ristrutturare e eh, insomma, facendo in modo che i proprietari ristrutturassero queste case e facessero ospitalità anche per, per gli ospiti, per gli escursionisti, per i turisti in genere. Boba, come ogni paese, contiene tantissime tradizioni e perché no, non possono mancare quelle gastronomiche. Qui c'è un piatto appartenente alla cucina contadina, si chiama l'estopitta. Tutti a pensare sarà un piatto veloce e no, perché l'esto dall'etimologia significa sottile e per quanto possa essere sottile, contiene dei sapori incredibili. Non vi posso dire altro ma vi faccio solo assaporare attraverso la vista questo piatto che è meglio dei bovesi al mondo, non lo fa nessuno. Andiamo in cucina!
Destinazione Calabria, da Bova si chiude qui. Torneremo sicuramente a visitare questo borgo, ma il nostro viaggio continua e vi faremo scoprire sempre delle nuove meraviglie. Alla prossima puntata, sempre e solo, su Destinazione Calabria.